പ്രൈസ് അലോട്ട് വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന അധ്യായം ഏഴ് തിരുവചനങ്ങൾ ഒൻപത് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ ഇതിനുശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതാ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കും സാധിക്കാത്ത ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം അവർ സകല ജനതകളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ളവർ അവർ വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ് കൈകളിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മുമ്പിലും നിന്നിരുന്നു അവർ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു സിംഹാസനാരൂഢനായ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും കുഞ്ഞാടിൻ്റെയും പക്കലാണ് രക്ഷ ദൂതന്മാരെല്ലാം സിംഹാസനത്തിനും ശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കും നാല് ജീവികൾക്കും ചുറ്റും നിന്നു അവർ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ കമിഴ്ന്നു വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ആമീൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും മഹത്വവും ജ്ഞാനവും കൃതജ്ഞതയും ബഹുമാനവും അധികാരവും ആധിപത്യവും എന്നേക്കുമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ ആമീൻ ശ്രേഷ്ഠന്മാരിലൊരുവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ ഇവർ ആരാണ് ഇവർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞു പ്രഭു അങ്ങേക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവരാണ് വലിയ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വെളുപ്പിച്ചവർ അതുകൊണ്ട് ഇവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കും അവിടുത്തെ ആലയത്തിൽ രാവകൽ അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യും സിംഹാസനസ്ഥൻ തൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അവർക്ക് അഭയം നൽകും ഇനി ഒരിക്കലും അവർക്ക് വിശക്കുകയോ ദാഹിക്കുകയോ ഇല്ല വെയിലോ ചൂടോ അവരുടെ മേൽ പതിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സിംഹാസന മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാട് അവരെ മേയിക്കുകയും ജീവജലത്തിൻ്റെ ഉറവകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ തുടച്ചു നീക്കും പ്രൈസ് അലോഡ് സ്നേഹമുള്ളവരെ കുരിശിൻ്റെ സുവിശേഷം ധ്യാന വിഷയമാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുരിശിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം കുരിശു മരണം കുരിശിൽ നിന്ന് യേശു അരുളി ചെയ്ത സുവിശേഷം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടുകൂടി കുരിശിന് ചുവട്ടിൽ നിന്ന് കുരിശിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുക എന്താണ് ഈ കുരിശ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക കുരിശിൽ നിന്നും ക്രൂശിതിൽ നിന്നും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരംഭത്തിൽ വായിച്ച വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗം ശ്രദ്ധേയമായ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ അസംഖ്യം ആളുകൾ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ വിജയം വരിച്ചവരാണ് വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞവരാണ് വിജയം വരിച്ചവരാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞത് ആരാണ് ഇവർ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ് വലിയ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് ഇവർ ഭൂമിയിലെ വലിയ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നുപോയവർ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രം വെളുപ്പായത് അവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുകി വെളുപ്പിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ രക്ഷ ലഭിച്ചവരാണ് യേശുവിനോടും അവിടുത്തെ സുവിശേഷത്തോടും വിശ്വസ്തത പാലിക്കാൻ വേണ്ടി വലിയ ക്ലേശങ്ങളിലും ഞെരുക്കങ്ങളിലും കൂടി കടന്നു പോവുകയും രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുകയും ചെയ്ത അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ് വിജയം വരിച്ചവരായി എന്നേക്കും നിൽക്കുന്നു ഇനി അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇനി വിശക്കുകയില്ല ദാഹിക്കുകയില്ല അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാ കണ്ണീരും തുടച്ചു മാറ്റും ഇതൊരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് ഒരു വലിയ വാഗ്ദാനമാണ് ഇതൊരു ദർശനമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബൈബിള് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ദർശനം ഇത് ഈ ജീവിതം നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് ക്ലേശങ്ങളിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും കടന്നപ്പുറത്ത് ഒരു നിത്യമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബൈബിളിലെ അവസാനത്തെ പുസ്തകമാണ് വെളിപാട് പുസ്തകം ആ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിലെ ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആ മുഖമായി കണ്ടതാണ് ഈ ദർശനം ഈ ദർശനം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിശദമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യജീവിതം എങ്ങോട്ടാണ് ഈ ലോകചരിത്രം നീങ്ങുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഒരു ദർശനമായി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനോടൊന്നിച്ച് വസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം മനുഷ്യനോട് കൂടി ആയിരിക്കും മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാ കണ്ണീരും തുടച്ചു മാറ്റും ഇനി ദുഃഖമുണ്ടാവില്ല വേർപാടുണ്ടാവില്ല മരണവും മുറവിളിയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എല്ലാം കടന്നുപോയി പഴയതെല്ലാം കടന്നുപോയി ഇതായെല്ലാം ഞാൻ നവീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൻ്റെ അ
വെള്ളയങ്കി അണിഞ്ഞ് കയ്യിൽ കുരുത്തോലകളുമായി വിജയം വരിച്ചവരായി ദൈവത്തിന് സ്തുതി പാടിക്കൊണ്ട് ദൈവസന്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം വലിയ ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു വന്നവർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രം കഴുകി വെളുപ്പിച്ചവർ അപ്പോഴിങ്ങനെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും രക്ഷ നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നത്തിലേക്ക് പ്രവേശം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു സഹനവും മരണവും ഏറ്റെടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി എന്താണ് ഈ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പലതിനും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പവുമല്ല വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു സമൂഹം മുഴുവനും വലിയ സഹനത്തിൽ പെട്ടുപോകുന്നു നമ്മൾ കാണും ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉണ്ടായ വലിയ ഭൂമികുലക്കത്തിൽ ഹൈറ്റി എന്ന രാജ്യം തന്നെ മുഴുവനും കണ്ണീരിലാണ്ട് നമ്മൾ അറിയാം മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഈ ഭൂമികുലക്കത്തിൽ മരിച്ചതായും അനേക ലക്ഷം ആളുകൾ പരിക്കേറ്റും വീടില്ലാതെയും ക്ലേശത്തിൽ കഴിയുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉണ്ടായ സുനാമി ദുരന്തത്തിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ മരിച്ചതായി പറയുന്നു എത്രയോ ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിയും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലെ ഭൂമികുലുക്കവും മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തെ മാത്രം ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ഭൂമികുലുക്കങ്ങൾ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണമടയുന്നു ഭൂമികുലുക്കങ്ങളും അഗ്നി പർവ്വതങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിയിക്കുന്നതും കൊടുങ്കാറ്റും ചുടിലയും എല്ലാം വലിയ വലിയ ഭീകരമായ നാശം വിതയ്ക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ പകച്ചു നിന്ന് ചോദിച്ചു പോകും എന്തേ ഇങ്ങനെ ഇത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വരുത്തി വെക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുമുണ്ട് ധാരാളം തീവ്രവാദി സംഘടനകളുടെ വഴി തെറ്റിയ വിപ്ലവ വീര്യം കൊണ്ടും തെറ്റായ ആദർശങ്ങൾ കൊണ്ടും മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന എത്രയോ എത്രയോ ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങൾ യുദ്ധങ്ങൾ അശ്രദ്ധ മൂലം വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വിനകൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ വിതയ്ക്കുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സഹനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ വരുത്തി വയ്ക്കുന്ന വിനകൾ ഒഴിവാകാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കും എന്തേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ജന്മന അന്ധരായി ജനിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കന്മാർ വലിയ ആഗ്രഹത്തോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് വികലാംഗനായി പോകുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോകുമ്പോഴൊക്കെ ചോദിക്കും എന്തേ എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്നു എന്തേ ഇങ്ങനെ ഒരു ദൈവമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദൈവം കരു കാരുണ്യവാനും നീതിമാനുമാണെങ്കിൽ എന്തേ ഇപ്രകാരമുള്ള സഹനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാതെ മനുഷ്യൻ നിരാശയിലാണ്ട് പോകും ചിലൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഇതൊക്കെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കൂ കാരണം ഈ പ്രകൃതി തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം വരും ഉത്തരവാദി ഇതിന് മുമ്പിൽ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് തുടക്കത്തിൽ ദൈവം എന്ന ആരുമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കാനുള്ള ഒരു വലിയ കാരണമായി സഹനം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സഹനത്തെ നേരിടുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൽ നിന്ന് എന്ത് സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നമ്മൾ ബൈബിളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും സഹനം ആത്യന്തികമായി പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ബൈബിൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു നല്ലത് മാത്രമായിരുന്നു ഓരോ ദിവസത്തെയും സൃഷ്ടികർമ്മം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പറയുന്നു നന്നായിരുന്നു എല്ലാം നന്നായിരുന്നു അവസാനം മനുഷ്യനെയും സൃഷ്ടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൈവം കണ്ടു ഈ എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ട ദൈവം ഈ പ്ര ഈ ദൈവം കണ്ട ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തിന്മ കടന്നു വന്നു എങ്ങനെ എല്ലാം നല്ലതല്ലാതായി മാറി അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിന് പ്രമാണം ലംഘിച്ച് സ്വയം ദൈവമാകാൻ മനുഷ്യൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് തിന്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വിരുദ്ധമായി മനുഷ്യൻ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ദൈവം മനുഷ്യൻ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം മനുഷ്യൻ ദുരുപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളുടെയും കാരണം അതാണ് തിന്മയുടെ കാരണം എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു കഥാരൂപത്തിലും ശിക്ഷാരൂപത്തിലും ഒക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുക അരുതാത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ഗർഭാരിഷ്ഠതകൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കും നീ വേദനയോടെ ക
പ്രസവവേദനയും ഗർഭാനിഷ്ഠതയും എല്ലാം സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വേദനകളുടെയും ഒരു ആകത്തുകയായി അഥവാ പ്രതീകമായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുക മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ക്ലേശങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകത്തുകയായിട്ടാണ് പ്രതീകമായിട്ടാണ് കഠിന അധ്വാനവും അവസാനം മരണവും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് വിരുദ്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെ ഫലമാണ് സഹനം തിന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അർത്ഥമാക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിച്ച വിധത്തിൽ മനുഷ്യനായി തീർന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ അപൂർണതയുടെ പാപാവസ്ഥയുടെ ഫലമാണ് സഹനം എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതി മനുഷ്യനും സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിലാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള ഇന്നിയും പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല വളർച്ചയിലാണ് പൂർണ്ണതയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആ വഴിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെയാണ് സഹനമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അപ്പോൾ അപൂർണമായ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ സഹനം അത് നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചേ മതിയാവും പക്ഷെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സഹനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ഉണ്ടാകുന്ന സഹനം ആ വ്യക്തിയുടെയോ ആ വ്യക്തിയുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയോ തെറ്റായ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടില്ല ഓരോ പാപത്തിനും ഓരോ ശിക്ഷ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പാപത്തിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ചിന്ത ദൈവികമല്ല ദൈവിക വെളിപാടിൻ്റെ ഭാഗവുമല്ല മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവനും അപൂർണമായ അവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ് സഹനമെങ്കിലും ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സഹനം ആ വ്യക്തിയുടെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കൊണ്ടുണ്ടായതാകണം എന്നില്ല അപ്പം എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സഹനത്തിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദി ഞാൻ തന്നെ ആണെന്ന് പറയാൻ എനിക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സഹനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അയാളുടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് എന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കാതിരിക്കുക അയാളുടെയോ അയാളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയോ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാകണം എന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സമൂഹത്തിന് നിലനിന്നു പ്രത്യേകിച്ചും മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഒരു പുനരുദ്ധാനമുണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസം കടന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും തക്കതായ ശിക്ഷയും പ്രതിഫലവും ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നു തിന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നു അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കരുതിയിരുന്നത് ദീർഘായുസ് ആരോഗ്യം സമ്പത്ത് സൽക്കീർത്തി സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനം ഇതൊക്കെയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്നും കുറേ പേരെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ കാണ കാണാറുണ്ട് ദീർഘകാലം ജീവിക്കുക അത് സന്തോഷമായി ജീവിക്കുക ആരോഗ്യവാന്മാരായി ജീവിക്കുക ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി കാണുമ്പോൾ ചെയ്ത നന്മയുടെ പ്രതിഫലമാണ് ഇതെന്ന് കരുതാൻ ന്യായമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾക്ക് രോഗം ബാധിക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ക്ലേശങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ഒരു രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അതെല്ലാം ദൈവശിക്ഷയുടെ അടയാളമായി കാണുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗം ദാരിദ്ര്യം പീഡനങ്ങൾ മരണം അൽപ്പായുസ് അനുഗ്രഹം നേരെ മറിച്ചു ഈ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്ന ഒരു ബൈബിൾ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അത് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദൈവപ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നു ദീർഘായുസും ആരോഗ്യം കിട്ടുമെന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് ഒരു നാടക രൂപത്തിൽ ജോബിൻ്റെ കഥ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ജോബ് പത്ത് മക്കളുടെ പിതാവ് വലിയ സമ്പന്നൻ മധ്യപോര സ്വദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നുപോലും ലംഘിക്കാതെ എല്ലാം അനുസരിച്ചിരുന്നവൻ ഇനി അഥവാ മക്കൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ പാപം ചെയ്തു പോയെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി എല്ലാ ദിവസവും അതിനുവേണ്ടി പരിഹാര ബലി അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ജോബ് ഈ ജോബിനാണ് ഒറ്റയടിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുക അവൻ്റെ കപ്പലുകളെല്ലാം കടലിൻ്റെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ തകർന്നുപോയി അവൻ്റെ ഒട്ടക കൂട്ടങ്ങളെ കള്ളന്മാർ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി വയലുകൾ കത്തി നശിച്ചു മക്കൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ആഘോഷിച്ചിരുന്ന അവസരത്തിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി കെട്ടിടം തകർന്നു വീണ് മക്കളെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് മരിച്ചു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു തീർന്നില്ല ജോബിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ അവസാനം ജോബിന് കുഷ്ഠരോഗം ബാധിക്കുകയാണ് ദേഹം മുഴുവനും വിണ്ടു കീറി ഒറ്റ വ്രണമായി ചലമൊലിക്കുന്ന വ്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുഴുക്കൾ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ആ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന പുഴുക്കളെ പൊട്ടിയ കലക്കഷണം കൊണ്ട് തോണ്ടിയെടുത്ത് ചാര
ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ എനിക്ക് നിൽക്കണം എനിക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രമാണം പോലും മനസ്സറിഞ്ഞ് ലംഘിക്കാതിരുന്ന ആരെങ്കിലും മനഃപൂർവ്വമല്ലാതെ ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രമാണങ്ങളുടെ ലംഘനത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരമനുഷ്ഠിച്ച എന്നോട് ദൈവം എന്തിനിങ്ങനെ ചെയ്തു ഇത് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമാണ് ആ ചോദ്യവും അതിനുള്ള വിശകലനവും ദീർഘമായി പോകും അവസാനം ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോഴും ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ജോബിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതി മനുഷ്യന് അജ്ഞാതമാണ് നിഗൂഢമാണ് നീ കൽപ്പിച്ചാൽ സൂര്യനുദിക്കുമോ നീ കൽപ്പിച്ചാൽ ഇരുട്ടുണ്ടാകുമോ നീ ആണോ ഈ ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇത്ര ചുറ്റളവുണ്ട് നിനക്കറിയാമോ ആഴിക്ക് എത്ര ആഴമുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രകൃതിയിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ജോബിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പദ്ധതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീ ആര് അപ്പോൾ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു മറുപടി ഇതേ ഉള്ളൂ ജോബ് ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ടല്ല ജോബ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് ശിക്ഷയുമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയിൽ അതിന് സ്ഥാനമുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് ആ സ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പോൾ സഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമേ ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ് ഇതൊരു മഹാരഹസ്യമാണ് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷേ രഹ ഈ സഹനത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എളുപ്പമല്ല അവസാനം ജോബ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് വെളിപാട് കഴിയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ജോബ് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങേക്കെല്ലാം സാധിക്കുമെന്നും അങ്ങയുടെ ഒരു ഉപദേശവും തടയാനാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അറിവില്ലാതെ ഉപദേശത്തെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവർ ആരാണെന്ന് അങ്ങ് ചോദിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി കേൾക്കുക ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയണം എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു അങ്ങയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങയെ കാണുന്നു അതിനാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വെറുക്കുന്നു പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് ഞാൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു സഹനം ഒരു രഹസ്യമാണെന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുകയാണ് പക്ഷേ ഈ രഹസ്യമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് ഇവിടെ ജോബിനെ സംബന്ധിച്ച് തൻ്റെ വിശ്വാസം തെളിയിക്കാൻ തൻ്റെ വിശ്വാസം ഏറ്റുപറയാൻ വിശ്വസ്ഥത ഏറ്റുപറയാനുള്ളൊരു അവസരമായിരുന്നു സഹനം ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുക അബ്രാഹത്തോട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഏകജാതനെ എനിക്ക് ബലിയായി അർപ്പിക്കുക അബ്രാഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ആഴം പ്രകടമാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു അബ്രാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഹനം ഇപ്പോൾ സഹനത്തിൻ്റെ ഒരു മാനം ഇതായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വസ്ഥത തെളിയിക്കാൻ ദൈവത്തോടുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസവും വിശ്വസ്ഥതയും തെളിയിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായി വരുന്നു സഹനം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ പോലെ പരീക്ഷ കുട്ടികളുടെ അറിവ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പരീക്ഷകൾ നടത്തുക അതേസമയം പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാവും സഹനത്തെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് സഹനം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് സഹനം നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ലോഹങ്ങൾ പൊന്നും വെള്ളിയും ഒക്കെ ഉരുക്കി അതിലുള്ള മായങ്ങളും കറകളും കളയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹനത്തിന് സാധിക്കും ഒരു സഹനവും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾ വടിഞ്ഞുകൂടി എന്ന് വരും ഒരുപാട് സ്വാർത്ഥതയും സഹനം ശുദ്ധീകരണത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് സഹനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ വ്യക്തികൾ പുതിയ വ്യക്തികളായി മാറും സഹനത്തിൻ്റെ പാഠശാലയിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും യേശുവിൻ്റെ ഗുരുശിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പാഠം ഇതാണ് സഹനം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് സഹനം ഒരു ബലിയർപ്പണമായിട്ടാണ് യേശു കാണുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി സ്വയം ബലിയായി അർപ്പിക്കുന്ന യേശു ആ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലുള്ളൊരു പങ്കുചേരലായി നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും സഹനത്തെക്കുറിച്ച് യേശു നൽകുന്ന വലിയൊരു പാഠമുണ്ട് അത് ഒരു വിത്തിൻ്റെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെയാണ് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഗോതമ്പ് മണി നിലത്തു വീണ് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് അതേപടിയിരിക്കും അഴിയുമെങ്കിലോ അത് വളരെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും നിലത്തു വീണ് അഴിയാത്ത വിത്ത് വിത്തായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മനോഹരമായ വിത്ത് പത്താഴത്തിലിരിക്കും പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാവില്ല വിത്ത് നിലത്തു വീണ് അത് ചീർത്ത് അതിൻ്റെ തോട് പൊട്ടി മുള പുറത്ത് വന്നെങ്കിലേ ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വിത്ത് വിത്തല്ലാതായി മാറണം ആ വിത്ത് വളർന്നിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മരിക്കണം അത് ചീർത്തു പൊട്ട
അതോടൊപ്പം ഈ കായ്കളും കനികളുമൊക്കെ ഭക്ഷണമായി മാറും ഈ ഭക്ഷണമായി മാറണമെങ്കിൽ കായ കായ അല്ലാതായി തീരണം മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്ന് വളർന്നു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പടിപടിയായിട്ടുള്ള വളർച്ച എപ്പോഴും സഹനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഒന്നിൽ നിന്ന് വേറിട്ടെങ്കിലേ മറ്റിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുന്ന ശിശു വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് എല്ലാം അതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ തന്നെ അതിരുന്നാൽ അതിന് വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരണം താനായിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നൊരു മരണമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ തൻ്റെ സുരക്ഷിത അവസ്ഥയോടുള്ള മരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് എത്ര പറഞ്ഞാലും കുഞ്ഞിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് പുറത്തുള്ളതെന്ന് അപ്പം അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സുരക്ഷിതത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാതെ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമി തന്നെ ഒരു മാതൃഗർഭം പോലെ കാണാൻ സാധിക്കും നിത്യതയിലേക്ക് ജനിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാലിക കാലികമായതിനോട് മരിച്ചേ മതിയാവും അപ്പോഴും മരണവും നമ്മളെ നിത്യതയിലേക്ക് വളർത്തുന്നതെന്നാണ് അപ്പോഴ് ഗോതമ്പ് മണി തനിയേ ഇരിക്കും അത് അഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അഴിയുന്നെങ്കിലോ ധാരാളം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു നിയമമാണ് ഈ പ്രകൃതിയിൽ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന വളർച്ചയുടെ ജീവൻ്റെ നിയമമാണ് മരണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ജീവൻ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം മരണാന്തര ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ മരണം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നിടത്ത് ഇവിടെ സഹനത്തിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും വേഗം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒന്നായി സഹനത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ടെന്നും ഈ ജീവിതം ഒരു ഒരു ഒരുക്കം മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സഹനത്തെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഉപാധിയായി ഒരു ഒരുക്കമായി കാണാൻ സാധിക്കും ആ സഹനം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് റോമക്കാർക്കെതിരെ ലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും നാം അഭിമാനിക്കുന്നു എന്തെന്നാൽ കഷ്ടത സഹനശീലവും സഹനശീലം ആത്മധൈര്യവും ആത്മധൈര്യം പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രത്യാശയോ നൽകുന്നതാണ് സഹനം സഹനം നമുക്ക് ആത്മധൈര്യം നൽകുന്നു ആത്മധൈര്യം നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു ഈ പ്രത്യാശ നിരാശയാക്കുന്നതിന് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് അപ്പോഴ് സഹനം നമ്മളെ ശക്തരാക്കും സഹനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുക സഹനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ബലം ആർജിക്കുക സഹനത്തോട് എന്തു നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സഹനം അതിൽ തന്നെ വിലയുള്ളതാണെന്ന് കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല സഹനം അനാവശ്യമായ സഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് അത് സ്വന്തം ജീവിതത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലാണെങ്കിലും അനാവശ്യമായി ആർക്കും സഹനത്തിന് കാരണമാകാതിരിക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കുക സഹനം ഒഴിവാക്കേണ്ട ഒരു തിന്മയായി പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് യേശു അനേകം പേർക്ക് രോഗശാന്തി നൽകിയതും മരിച്ച് ഉയർപ്പിക്കുന്നതല്ല ഈ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ രോഗവും മരണവും ഒക്കെ ഭാഗമാണെങ്കിലും ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു നടി എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പങ്ക് മനുഷ്യൻ്റെ സഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരുന്നു സഹനങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു അതോടൊപ്പം യേശു നൽകിയ സന്ദേശവും ശിഷ്യന്മാരെ അയച്ചതും ഈ സഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആത്യന്തികമായ മോചനം മരണത്തിലൂടെയും ഉത്ഥാനത്തിലൂടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത പല സഹനങ്ങളും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന സഹനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശോട് ചേർത്ത് സ്വീകരിക്കുക സഹനത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹനങ്ങളുണ്ട് ഗലാത്തിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ക്രൂശിതനായിരിക്കുന്നു രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം ഇനിമേൽ ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് എന്നു ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഐഹിക ജീവിതം എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ദൈവപുത്രനിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതമാണ് യേശുവിൻ്റെ സഹനത്തോട് ചേർന്ന് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് സ്നേഹത്താൽ പ്രചോദിതമാണ് ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടല്ല യേശു കുരിശുമരണം ഏറ്റെടുത്തത് സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തത് അത് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരമമായ പ്രകടനമായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സഹനമുണ്ട് രോഗിയായ ശിശുവിന് കാവലിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന അമ്മയുടെയും അപ്പൻ്റെയും ചിത്രം നമ്മുടെ എല്ല
ഈ സഹനങ്ങളൊക്കെ അർത്ഥവത്താണ് ആ അർത്ഥവത്തായ സഹനം ഏറ്റെടുക്കുക യേശു ഒരു സഹനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടി പീഡനമേൽക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിൽ നീതി നടപ്പിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി അനീതിക്കെതിരെ പടപൊരുന്നതിന് വേണ്ടി ജീവൻ പോലും രചിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒസ്കാർ റൊമേരോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒസ്കാർ റൊമേരോ ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ എത്രയോ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നീതിക്ക് വേണ്ടി സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അർത്ഥവത്താണ് ആ സഹനവും നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ സഹനങ്ങൾ ഏതാണെങ്കിലും അത് പ്രത്യാശയോടു കൂടി സ്വീകരിക്കുക യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സഹനത്തിൻ്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഹെബ്രായർ കെഴുതി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയൊരു മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും സാക്ഷികളുടെ വലിയ സമൂഹമുള്ളതിനാൽ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഭാരവും പാപവും നമുക്ക് നീക്കിക്കളയാം നമുക്കായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഓട്ടപ്പന്തയം സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ നമുക്ക് ഓടിത്തീർക്കാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നാഥനും അതിനെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നവരുമായ യേശുവിനെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം നാം ഓടാൻ അവൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന സന്തോഷം ഉപേക്ഷിച്ച് അവമാനം വകവയ്ക്കാതെ കുരിശു ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചു ദൈവസിംഹാസനത്തിൻ്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് അവൻ അവരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആകയാൽ മനോധൈര്യം അസ്തമിച്ച് നിങ്ങൾ തളർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ തന്നെ എതിർത്ത പാപികളിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം സഹിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുവിൻ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത് യേശു നമുക്ക് മുമ്പേ പോകുന്നു യേശു ആഗ്ര ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാനാണ് മുമ്പേ പോയവൻ കുരിശിലൂടെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് പോയതെന്ന് ഓർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം മുഴുവനും എത്ര ദീർഘവും എത്ര ക്ലേശകരവുമായ സഹനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെങ്കിലും അത് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാവും അവസാനം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് എല്ലാ കണ്ണിൽ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റുകയും എല്ലാ സഹനങ്ങളും അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പൂർണ്ണതയുടെ ഒരു നിമിഷം ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക അഥവാ സ്വർഗരാജ്യം ദൈവത്തോട് നിന്നിട്ടുള്ള ആ ജീവിതം അതുവരെ ക്ലേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ സന്തോഷത്തോടെ കുരിശുകളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറാകാം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനാവശ്യമായ സഹനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാതെ അവരുടെ സഹനങ്ങൾ കൂടി ഏറ്റെടുക്കാനും ലഘൂകരിക്കാനും സാധിക്കുന്നെങ്കിൽ അത്രമാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതവും വിജയപ്രദമാകും നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹനിധിയായ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സഹനങ്ങൾ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയും സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അവിടുന്ന് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് സഹനമെന്നും പാപത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ മോചനം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സഹനവും അവസാനിക്കുമെന്നും അവിടെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു സഹനമില്ലാത്ത നിത്യമായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് അവിടെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചു കൈപിടിച്ചു നടത്തുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കുരിശിലൂടെ പുനരുദ്ധാനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഭക്താശരാകാതെ നിരാശപ്പെട്ടു പോകാതെ മനസ്സു തളരാതെ യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞങ്ങളുടെ കുരിശും എടുത്ത് അനുദിനം അങ്ങ് അനുഗമിക്കാനുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രദാനം ചെയ്യണമേ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ കരുണയോടെ മറ്റുള്ളവരെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സേവനവും വഴി മറ്റുള്ളവരുടെ സഹനത്തെയും ലഘൂകരിക്കാനും അതുകൂടെ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കാനുള്ള കൃപയും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമേ കർത്താവെ എല്ലാ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീരോടും തുടച്ചു മാറ്റണമേ സഹനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് യേശുവിൻ്റെ കുരിശോട് ചേർന്ന് സഹിക്കാനുള്ള കൃപ സഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടെ നൽകണമേ നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര അമ്മേ